Os homens me perguntam com a frequência grande aqui no consultório, doutor André, o que, que faz a próstata crescer? Por que, que a minha próstata é maior em comparação com outros homens até da mesma idade que têm próstatas pequenas? Olá pessoal, aqui é o doutor André Matos, médico urologista em Curitiba, professor de urologia da Universidade Federal do Paraná e especialista em saúde da próstata, saúde dos homens. Seja bem-vindo ao meu canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos todas as semanas. Ah, algumas dúvidas que as pessoas me mandam aqui, eu também respondo com vídeos shorts, que são vídeos menores que estão aqui no canal. Então, se tiverem dúvida, encaminhem, por favor, que as dúvidas podem ser respondidas ah, por vídeo. O objetivo aqui hoje do, 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 desse vídeo é tentar explicar as, os fatores que levam a próstata dos homens a aumentarem de tamanho. Com o passar dos anos, em especial após os 50 anos, nós temos 40% dos homens com próstatas maiores de tamanho, acima de 30 gramas ou 30 ml, e como o canal da urina passa no meio, passa dentro da próstata, muitos desses homens podem ter alterações urinárias. Mas por que, que a próstata cresce em alguns homens e em outros não? Nós temos quatro fatores que têm interferência em relação com essa situação. O fator número um é o fator genético. Então, nós sabemos que existe uma, uma tendência que pode ser eventualmente familiar de homens com pais ou com avós com aumento benigno da próstata virem a ter a sua próstata aumentada ao longo da vida. O fator genético a gente não consegue mexer, a gente não consegue modificar e tem alguns homens jovens, recentemente atendi um homem com 50 anos, com uma próstata bastante grande, e isso fica muito a cargo das questões genéticas. O segundo fator são os fatores hormonais. Então, a gente sabe que a testosterona dos homens tem relação direta com o crescimento da próstata, em especial a de hidrotestosterona, tanto que um dos tratamentos para diminuir o tamanho da próstata são os inibidores dessa, dessa, a, dessa corrente, dessa situação que é a testosterona, inibidores dessa conversão da testosterona para dido testosterona. E a gente sabe que alguns homens possuem receptores na, na próstata que têm mais afinidade à testosterona. Existe também por curiosidade, a relação da testosterona com o calvície dos homens. Então, a, essa situação hormonal ela pode ter interferência direta. Hoje a gente sabe que a relação entre o estrogênio e a testosterona ela pode também ter alguma influência e a, o fato dos homens terem um aumento de peso, terem sobrepeso ou obesidade, a, faz um desbalanço dessa questão hormonal. Então aí já vem a primeira dica que é controle de peso. Número 3, o terceiro fator, a resistência à insulina. Quando os homens ganham peso, quando os homens engordam, eles passam a ter ah, dentro do corpo, do organismo, uma resistência a um hormônio do pâncreas chamado insulina, que está relacionado com o aparecimento de diabetes nos homens, a resistência à insulina. E a resistência à insulina comprovadamente tem relação com o fato da próstata dos homens crescerem. Acontece um estímulo maior na região das células da próstata que faz elas se proliferarem e crescerem. A resistência à insulina, mais uma vez, como eu falei no começo, tem a ver com o aumento de peso. Então, de novo, o aumento de peso tem essa relação direta. E por último, o quarto fator, são fatores inflamatórios. A gente sabe em estudos tanto de animais como até nos seres humanos que processos inflamatórios na próstata, como prostatites ou até inflamações não clínicas, quando os homens não sentem nada, podem despertar e desencadear o aumento benigno da próstata. E de uma forma curiosa e repetindo mais uma vez, o aumento do peso, o sobrepeso ou a obesidade tem relação com situações inflamatórias do nosso corpo. Então, para a gente terminar, o que, que os homens podem fazer 
para tentar controlar a próstata e evitar que a sua próstata cresça ah, de uma forma ah, incomum ou inadequada. A questão genética, a gente não tem como interferir, mas nas outras questões sim. Ah, e, em especial, o controle do peso. Então, o controle do peso, evitar o sobrepeso e a obesidade e fazer atividade física, tanto a aeróbica quanto a anaeróbica, ela pode ter uma interferência direta aí na saúde da próstata. Aqui nesse canal nós temos um vídeo sobre exercício físico e próstata. É, na verdade é o vídeo mais acessado aqui do canal e também traz dicas e, e, e fala sobre esse assunto. Pessoal, espero poder ter contribuído e até as próximas semanas, os próximos vídeos. Um abraço.